होणार आहोत स्पर्धा परीक्षा दोन शब्द जरी असतील छोटे शब्द आहेत स्पर्धा आणि परीक्षा परंतु त्यांची व्याप्ती खूप मोठी आहे आपण स्पर्धा परीक्षांविषयी प्रायमरी माहिती घेऊया आणि त्याच्यानंतर स्पर्धा परीक्षांबद्दल तुमच्या मनात काही शंका असतील गैरसमज असतील काही प्रश्न पडले असतील त्याबद्दल तुम्ही प्रश्न विचारू शकतात मी तुम्हाला उत्तरं देऊ शकेल किंवा तुम्हाला माहिती पाहिजे असेल ती माहिती मी नंतरच्या सेशनमध्ये देईल मित्रांनो स्पर्धा परीक्षेचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा आपल्याला अनेक स्पर्धा परीक्षांबद्दल माहिती आधी मिळवावी लागते किंवा काही स्पर्धा परीक्षा आपल्याला आधीपासून माहिती असतात तुमच्यामध्ये काही विद्यार्थी असे असतील की जे स्पर्धा परीक्षा देत असतील काहींनी विचार केला असेल स्पर्धा परीक्षा द्यायचा तर स्पर्धा परीक्षा करिअरचा खरोखरच एक राजमार्ग आहे अगदी राजासारखं जीवन तुम्हाला तिथे जगता येतं स्पर्धा परीक्षेत एकदा की तुम्ही यशस्वी झालात की आयुष्यभर रिटायरमेंटपर्यंत तुम्हाला अधिकार मिळतात त्या पदामुळे मान सन्मान मिळतो तुम्ही असलेले अधिकार पॉवर्स वापरून इतरांच्या जीवनामध्ये बदल घडवू शकतात इतरांना मदत करू शकतात आणि म्हणून मला असं वाटतं की स्पर्धा परीक्षा खरोखरच राजमार्ग आहे आत्ताच निवडणुका संपन्न झाल्या किंवा अजून पुढे निवडणुका येणार आहेत आपल्या लोकशाही प्रधान देशामध्ये दर पाच वर्षांनी नियमितपणे निवडणुका येत असतात विविध प्रकारच्या निवडणुका असतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या असतील म्हणजे नगरसेवक असेल नगराध्यक्ष असेल महापौर असेल त्यांना निवडण्यासाठी निवडणुका होतात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका असतात विधानसभेच्या निवडणुका असतात लोकसभेच्या निवडणुका आता संपन्न झाल्या तर एकदा तुमची निवड त्या ठिकाणी वि लोकांनी केली की तुम्ही पाच वर्षासाठी सत्ता केंद्रावर असतात जर तुमचा पक्ष सत्तेमध्ये असेल पाच वर्ष तुम्हाला जनतेची सेवा करता येते तुम्हाला काही अधिकार मिळतात मान सन्मान मिळतो परंतु स्पर्धा परीक्षेतून एकदा जर तुमची निवड झाली तर दर पाच वर्षांनी तुम्हाला निवडणुकांना किंवा परीक्षांना सामोरं जावं लागत नाही फक्त एकदाच निवड होणं अपेक्षित असतं त्यासाठी मात्र अभ्यास करावा लागतो स्पर्धेमध्ये उतरावं लागतं एकदा तुमची निवड झाली की तुम्ही रिटायरमेंटपर्यंत या पदांवर असतात तुमच्या अधिकारांची व्याप्ती वाढत जाते सिनियारिटीने किंवा कर्तबगाईने तुम्हाला प्रमोशन मिळतात तुमचे अधिकार कक्ष वाढत जातात प्रमोशन मुळे तुम्ही अगदी सर्वोच्च पदावर पण जाऊ शकतात आणि लोकशाही प्रधान भार भारतासारख्या खंडप्राय देशामध्ये खऱ्या अर्थाने या देशाचं राज्य कारभार जर कोणी चालवत असेल तर ती नोकरशाही ब्युरोक्रेसी चालवत असते दर पाच वर्षांनी सत्ता केंद्र जरी बदलली तरी त्यांना सल्ला देण्याचं काम निर्णय घेण्यासाठी मदत करण्याचं काम आणि राज्यव्यवस्थेने घेतलेले निर्णय त्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करण्याचं काम ही नोकरशाही करत असते आणि या नोकरशाहीमध्ये या ब्युरोक्रेसीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आपल्याला फक्त एका पदाचा विचार करायचा आहे लाखोची स्पर्धा आहे करोडोची स्पर्धा याचा विचार करायचा नाही आपल्याला एका वेळेस एकच पद घ्यायचं असतं म्हणून यू पी एस सीच्या हजार जागांसाठी जाहिरात येत असेल तर हजारचा विचार न करता तुम्हाला कलेक्टर व्हायचं आहे तर आय एस च्या एका पदाचा विचार करायचा पोलीस कमिशनर व्हायचं आहे तर आय पी एस केडरमधल्या एका पदाचा विचार करायचा आपल्यासाठी एक पद फक्त आपल्याला पाहिजे म्हणून स्पर्धा परीक्षेबद्दल जे गैरसमज आहे ते पण आपल्याला काढून टाकायचे आहेत मित्रांनो स्पर्धा परीक्षा का केल्या पाहिजेत स्पर्धा परीक्षेतून करिअर का निवडलं पाहिजे आपल्या पुढे करिअरचे विविध दालनं आता उपलब्ध आहेत जेव्हा आपण करिअरचा विचार करतो तेव्हा एक आर्थिक स्थैर्याचा आर्थिक वेतन किंवा सॅलरी आपण ज्याला म्हणतो पॅकेजेस पण आता म्हटलं जातं कार्पोरेटमध्ये त्याचा विचार करतो स्पर्धा परीक्षेतून नक्कीच चांगलं आर्थिक वेतन आपल्याला मिळतं चांगला पगार मिळतो भविष्याच्या दृष्टीने स्थैर्याचा विचार केला तर कार्पोरेट सेक्टर प्रायव्हेट सेक्टर किंवा उद्योगधंदा याच्यामध्ये तंत्रज्ञानामध्ये बदल झाला एखाद्या देशाची पॉलिसी बदलली शासनकर्ते बदलले तंत्रज्ञानामध्ये बदल झाला तरी अनेक उद्योग व्यवसाय करिअर हे नामशेष होतात का कमी होतात म्हणजे भविष्याच्या दृष्टीने स्थैर्य असेलच असं नाही परंतु तुम्ही एकदा जर शासकीय सेवा निवडले गेलात तर तुम्ही रिटायरमेंटपर्यंत त्या पदांवर असतात प्रमोशन घेत असतात म्हणजे तुम्हाला भविष्याच्या दृष्टीने सुद्धा स्थैर्य असतं की आर्थिक स्थैर्य मिळतं भविष्याच्या दृष्टीने स्थैर्य मिळतं भविष्याच्या म्हणजे तुम्ही असताना तुम्हाला त्या फॅसिलिटी मिळतील पगार मिळतील तुमच्यानंतर जे असतील त्यांना सुद्धा पेन्शनचा लाभ द्यायचा सरकारचा प्रयत्न असतो त्यांना पेन्शन दिलं जात असतं म्हणजे एवढी काळजी तुमची या राजमार्गावर जर तुम्ही गेलात तर तुमची घेतली जात असते त्याच्यानंतर मित्रांनो सगळ्यात महत्त्वाचं आपण जो व्यवसाय करतोय जे करिअर करतोय जे काही उद्योग आपण काम करतो दिवसभरामध्ये त्याला समाजामध्ये प्रतिष्ठा असली पाहिजे सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं असतं म्हणजे बरेचसे करिअर असे की ज्याच्यातून तुम्हाला अर्थार्जन चांगलं होतं पैसे चांगले कमवता येतात परंतु तेवढा रिस्पेक्ट त्या करिअरमधून मिळेलच असं नाही तर स्पर्धा परीक्षेतून तुम्ही ज्या करिअरवर जातात तुम्ही अगदी सरळ भरतीची परीक्षा देऊन ग्रामसेवक झालात तलाठी झालात तरी त्या चार पाच गावांच्या पंचक्रोशीमध्ये सात बाऱ्यावर कोणाला लाव लावायचा असेल शेतीबद्दलचे काही प्रॉब्लेम असतील कृषी कर्ज असेल कुठलीही गोष्ट असेल त्याच्यासाठी मानाने सन्मानाने तुमच्यापर्यंत लोक येतात आणि तुमच्याकडनं मदत घेत असतात तुमच्या सहीने त्यांचे कामं होत असतात म्हणजे शासकीय सेवेतलं अगदी शेवटचं पद आपण विचार करतोय अगदी ट्रॅफिक पोलीस असेल 
पोलीस कॉन्स्टेबल असेल त्याला सुद्धा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वतीने त्यांना अधिकार त्या त्या क्षेत्रामध्ये दिलेले असतात मग स्पर्धा परीक्षेतून तुम्ही कुठल्याही पदावर निवडला गेलात वर्ग एक अधिकारी झालात कलेक्टर झालात डेप्युटी कलेक्टर झालात झेड पी सी ओ झालात तहसीलदार झालात ग्रामपंचायतीमधले ग्रामसेवक झालात तहसील तलाठी झालात अशा कुठल्याही पदावर तुम्ही गेलात तरी त्या त्या अधिकार क्षेत्रामध्ये तुम्हाला अधिकार दिले जातात तुम्हाला मान सन्मान समाजाकडनं मिळत असतो इतरांना मदत करण्याचे अधिकार तुम्हाला मिळतात बँकेमध्ये तुम्ही क्लर्क झालात अधिकारी झालात मॅनेजर झालात तर इतरांसाठी शैक्षणिक कर्ज असेल गृहकर्ज असेल व्यवसायाचं कर्ज असेल ते तुम्ही मंजूर करून देऊ शकतात त्याला मदत करू शकतात म्हणजे तुमच्यामुळे इतरांच्या जीवनामध्ये तुम्ही प्रकाश देऊ शकत असत आणि म्हणून शासकीय सेवेतला कुठलाही कर्मचारी असो अधिकारी असो त्यांना एक मान सन्मान या समाजामध्ये मिळत असतो आणि म्हणून करिअर करतानाचे जे निकष आहे आर्थिक प्राप्ती भविष्याच्या दृष्टीने स्थैर्य आपण जे काम करतो त्याला समाजामध्ये प्रतिष्ठा असली पाहिजे या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला एका ठिकाणी मिळतात एवढंच नव्हे तर तुम्हाला जे अधिकार मिळतात ते इतर क्षेत्रामध्ये कदाचित मिळत नाही त्यांना फक्त त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये उद्योगधंद्यांमध्ये कोणी काम करत असेल तर त्यांची उत्पादकता वाढवण्याशी संबंधित अधिकार वगैरे असतात पण इथं पब्लिक लाईफमध्ये समाजाच्या दृष्टीने तुम्हाला भरपूर अधिकार असतात आणि त्यांचा वापर करून तुम्हाला इतरांना मदत करता येते आणि त्याचं समाधान खूप मोठं असतं जे या करिअरमध्ये मिळतं आणि म्हणून स्पर्धा परीक्षा सुद्धा करिअरचा एक समर्थ पर्याय किंवा तुम्ही त्या पर्यायाचा विचार केला पाहिजे असं मला वाटतं मित्रांनो स्पर्धा परीक्षेचं स्पर्धा परीक्षा कोणकोणत्या मग स्पर्धा परीक्षेतून करिअर करायचं तर स्पर्धा परीक्षा हा अथांक सागर आहे याच्यामध्ये आपल्याला दोन शब्द नेहमी माहिती असतात एम आणि यू पण मित्रांनो यू म्हणजे फक्त आय एस परीक्षा नाही यू पी एस सी सर्वोच्च पदासाठी जी परीक्षा घेते ती म्हणजे सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा नागरी सेवा परीक्षा त्याच्यातून आय एस आय पी एस आय एफ एस अशा साधारण वीस वेगवेगळ्या कॅडरमध्ये वर्ग एक अधिकाऱ्यांची निवड केली जाते की जे निवड केलेले अधिकारी त्या त्या विभागामध्ये प्रमुख पदावर असतात त्यांना महत्त्वाचे अधिकार असतात आणि त्या क्षेत्रामध्ये त्यांना कर्तबगारी करण्यासाठी संधी उपलब्ध होत असते त्याच्यानंतर इतर कॅडरसुद्धा आहेत तर यू पी एस सीची आपल्याला ही एकच परीक्षा माहिती आहे तिच्या पलीकडे असिस्टंट कमांडंट या पदासाठी यू पी एस सी परीक्षा घेते त्यानंतर इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस नावाची परीक्षा यू पी एस सी घेत असते इंडियन इंजिनिअरिंग सर्व्हिस नावाची परीक्षा घेते जे इंजिनिअर्स असतील त्यांना शासनामध्ये जाऊन इंजिनिअरिंगमध्ये करिअर करायचं असेल पब्लिक सेक्टरमध्ये करिअर करायचं असेल तर त्यांच्यासाठी ती मोठी संधी असते इंडियन मेडिकल सर्व्हिसची परीक्षा आहे दरवर्षी नियमितपणे ही परीक्षा घेतली जाते ॲग्रिकल्चरमध्ये पदवी घेतलेले विद्यार्थी असतील त्यांच्यासाठी परीक्षा घेतली जाते ज्यांना सेना दलामध्ये जायचं डिफेन्स सर्व्हिसेसमध्ये जायचं आहे आणि ऑफिसर म्हणून त्या ठिकाणी काम करायचं देशाची सेवा करायची आणि शिस्तप्रिय जीवन जगायचं आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा कंबाईन्ड डिफेन्स सर्व्हिसेस दर सहा महिन्यांनी वर्षभरात दोनदा परीक्षा घेतली जाते बारावी सायन्स ज्यांनी केलं असेल त्यांच्यासाठी पण एन डी नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी खडक वाचलं जे आपल्या पुणे जिल्ह्यातच आहे त्या ठिकाणी अधिकारी पदासाठी बेसिक प्रशिक्षण दिलं जातं आणि बारावीला असणारे विद्यार्थी वर्षभरात दोनदा ती परीक्षा देऊ शकतात तर अशा यू पी एस सीच्या साधारण डझनभर परीक्षा दरवर्षी होत असतात आपल्याला मात्र त्याच्यातली एकच परीक्षा माहिती असते तर या इतर परीक्षांचा पण आपल्याला अभ्यासक्रम समजून घेतला पाहिजे त्याच्यातले करिअर बघितले पाहिजे त्या ठिकाणी कदाचित कमी स्पर्धा असते आणि म्हणून सहज तुमची ते तिथं निवड होण्याचे चान्सेस जास्त असतात त्यानंतर एम पी एस सीचा जेव्हा आपण विचार करतो ज्यांना महाराष्ट्रामध्येच करिअर करायचं आहे आपल्या घराजवळ आपल्या गावाजवळ आपल्या नातेवाईकांजवळच करिअर करायचं आहे तिथंच राहायचं आयुष्यभर त्यांच्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सुद्धा परीक्षा असतात यू पी एस सीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग उपजिल्हाधिकारी तहसीलदार विक्रीकर अधिकारी शिक्षणाधिकारी अशा अनेक पदांसाठी दरवर्षी नियमितपणे राज्यसेवा परीक्षा घेत असते या वर्षाची परीक्षा फेब्रुवारी महिन्यामध्ये संपन्न झाली यू पी दोन जूनला संपन्न झाली एम पी एस सी ही एक परीक्षा घेते याच्या पलीकडे पण अनेक परीक्षा एम पी एस सी घेत असते त्यात प्रामुख्याने पोलीस सब इन्स्पेक्टर जी एस टी ऑफिसर किंवा सेल टॅक्स इन्स्पेक्टर मंत्रालयामध्ये कक्ष अधिकारी किंवा एम पी एस सीच्या ऑफिसमध्ये कक्ष अधिकारी सहाय्यक कक्ष अधिकारी अशा पदांसाठी संयुक्तपणे पूर्वपरीक्षा घेतली जाते मुख्य परीक्षा मात्र वेगळी असते त्यानंतर एम पी एस सी अजून इतर विभागीय परीक्षा घेत असते आदिवासी विकास विभाग असेल समाजकल्याण विकास विभाग असेल किंवा इतर तत्सम परिवहन विभाग असेल तर त्या त्या विभागासाठी मग आर टी ओ इन्स्पेक्टरची परीक्षा असेल प्रोजेक्ट ऑफिसरची परीक्षा असेल महिला बालकल्याण विकास अधिकारी पदाची परीक्षा असेल कृषी विभागाच्या परीक्षा असतील अशा वेगवेगळ्या परीक्षा एम मार्फत घेतल्या जातात महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा सुद्धा एम पी एस सी मार्फत वेगळी घेतली जाते तर एम पी एस सी मार्फत सुद्धा डझनभर परीक्षा दरवर्षी घेतल्या जात असतात लिपिक पदासाठी आता नव्याने दरवर्षी परीक्षा सेपरेट घेतली जाते एम पी एस सी मार्फत त्यानंतर अजून एक महत्वाची परीक्षा सरळ सेवा परीक्षा 
तुम्ही जर बातमींमध्ये बघत असाल वाचत असाल तर मागच्या वर्षी शासनाने डिक्लेअर केलं महाराष्ट्र शासनाचं मी सांगतोय की बहात्तर हजार पदं येत्या दोन वर्षामध्ये भरली जाणार आहेत आणि त्याच्यासाठी जाहिरात यायला पण सुरुवात झाली सरळ सेवा परीक्षा म्हणजे अगदी सरळ सेवा नावाप्रमाणेच आहे तुम्हाला फक्त एकच परीक्षा द्यायची आहे त्याच्यामध्ये सगळे कॉमन विषय आहेत म्हणजे मराठी आहे महाराष्ट्रात तुम्हाला नोकरी करायची म्हणून मराठी भाषा आली पाहिजे इंग्रजी आहे त्यानंतर गणित बुद्धिमापन चाचणी आणि सामान्य ज्ञान हे सामान्यपणे त्याच्यामध्ये चार पाच विषय आहेत हा एकच प्रश्नपत्रिका असतं त्याच्यामध्ये प्रश्न असतात या विषयांचे ती परीक्षा तुम्ही पाच झाले मेरिटमध्ये आलात की तुम्हाला फक्त तुमचे कागदपत्र हे पडताळून पाहिले जातात तुम्ही पुराव्यामधून तुमची जी पात्रता असेल त्याचे ओरिजिनल कागदपत्र व्हेरीफाय केले जातात डायरेक्ट तुम्हाला पोस्टिंग दिली जाते म्हणजे पूर्व परीक्षा नाही मुख्य परीक्षा नाही मुलाखत नाही हे कुठलेही टप्पे नसतात सरळ सरळ एकच परीक्षा आणि डायरेक्ट नियुक्ती त्याच्यातून बहात्तर हजार जागा आपल्याकडे भरली जाणार आहेत काही पदांच्या जाहिराती आल्या त्यांची परीक्षा पद्धती पण सुरू परीक्षा प्रक्रिया पण सुरू झालेली आहे आणि पुढे काही परीक्षा अजून होणार आहेत तर ह्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या किंवा मी तुम्हाला सांगितलं महाराष्ट्रात होणाऱ्या वेगवेगळ्या परीक्षा याच्या पलीकडे सुद्धा शासकीय सेवेमध्ये अनेक करिअर आहेत मग आपण बँकिंग सेक्टरचा जर विचार केला बँकिंग सेक्टर म्हणजे भारताच्या अर्थव्यवस्थेची अगदी रक् जसं शरीरामध्ये रक्तवाहिन्यांचं जाळं असतं तसं अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारं अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा असा घटक म्हणजे आपलं बँकिंग नेटवर्क आणि आताच आपण बघत असू की आपल्याकडे फायनान्शियल लिटरसी त्याच्यावर भर दिला जातो आहे साक्षरता कधीच आपण प्राप्त केलेली आहे नंतर आय टी साक्षरता आय टी लिटरसी आपण प्राप्त केली आता आपल्या देशाचं ध्येय धोरण आहे की प्रत्येक भारताचा नागरिक आहे त्याचं आधार कार्ड असलं पाहिजे आणि आधार कार्ड लिंक त्याचं बँकेमध्ये अकाउंट असलं पाहिजे जेणेकरून कॅशलेस इकॉनॉम कॅशलेस इकॉनॉमीकडे आपण वाटचाल करू आपला प्रत्येक आर्थिक व्यवहार हे बँकिंग ट्रान्झॅक्शन झालं पाहिजे पैशाच्या स्वरूपात झालं नाही पाहिजे मग वेगवेगळे ॲप असतील वेगवेगळ्या पद्धतीचे ए टी एम पे टी एम सारखे फॅसिलिटी असतील त्याच्या माध्यमातून बँकिंग नेटवर्क आपला सर्वदूर पोचवायचा प्रयत्न केला जातो आहे भारताच्या लोकसंख्येपैकी आत्ताशे चाळीस टक्के लोकसंख्या हे बँकिंगच्या आधिपत्याखाली आलेली तुम्ही विचार करा सव्वाशे कोटींचा आपला देश आहे जेव्हा सर्व लोक बँकिंग वापरायला लागतील तेव्हा त्या क्षेत्रामध्ये किती प्रचंड रोजगार अजून निर्माण होणार आहेत म्हणून बँकिंग सेक्टर हा एक महत्त्वाचा सेक्टर आहे मागच्या आठ पाच सात वर्षामध्ये जर तुम्ही बघितलं एक लाखापेक्षा जास्त नोकऱ्या ह्या सरकारी बँकांनी दिल्या आहेत बँकिंगमध्ये अनेक प्रकार आहेत कॉर्पोरेट बँकिंग आहे जसं ॲक्सिस बँक एच बँक हे तुम्हाला माहिती असतील त्याच्यासारख्या बँका आहेत कॉपरेटिव्ह बँकिंग आहे महाराष्ट्रामध्ये सुदैवाने ते मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे ते एक वेगळं सेक्टर आहे आणि मी ज्या गोष्ट ज्या सेक्टरबद्दल बोलतो आहे ते म्हणजे पब्लिक सेक्टर बँकिंग भारत सरकारच्या मालकीचं बँकिंग नेटवर्क त्याच्यामध्ये मग आर बी आय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया जी अपेक्स बॉडी आहे ती असेल तिच्यामध्ये असणाऱ्या नोकरीच्या मोठ्या प्रमाणावरच्या संधी असतील मग त्याच्यामध्ये आर बी आय ग्रेड बी ऑफिसर नावाचं एक महत्त्वाचं पद आहे कुठल्याही शाखेतला पदवीधर हा या परीक्षा देऊ शकतो आणि ग्रेड बी ऑफिसर म्हणून एकदा जो तो कमी वयात निवडला गेला तर रिझर्व्ह बँकेचा डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून तो रिटायर होऊ शकतो आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आकार देण्याचं वळण देण्याचं काम तो करू शकतो शासनाला अर्थविषयक सल्ला देऊ शकतो कॉर्पोरेट्सला सल्ला देतो बँकांना सल्ला देत असतो त्याच आर असिस्टंट नावाचं केडर असतं ज्याच्यामध्ये तुम्ही कुठलाही पदवीधर असेल ते सुद्धा अप्लाय करू शकतात त्याच्या दरवर्षी निमित्तपणे जाहिरात येतात परीक्षा होत असतात त्याच्या पलीकडे सुद्धा आर बी आयच्या परीक्षा होतात नंतर भारतातली सर्वात मोठी बँकिंग प्रणाली स्टेट बँक ऑफ इंडिया त्याच्या स्वतंत्रपणे परीक्षा होतात एस बी आय आणि त्यांच्या असोसिएट बँक ज्या आता एस बी आयमध्ये मर्ज झाल्या आहेत त्यांच्यासाठी वेगळ्या परीक्षा होतात उर्वरित राष्ट्रीयकृत बँकांसाठी आय बी पी एस सारखी संस्था ही एकत्रपणे परीक्षा घेत असते आणि त्या परीक्षा सुद्धा वर्षभरात अनेक वेळा होतात आपल्या बारा महिन्यांपैकी एकही महिना वर्षभरातला असा नसतो की बँकेची कुठली जाहिरात आली आणि स्टाफ सिलेक्शनची जाहिरात आलेली नसेल फक्त आपल्याला ती संधी ओळखायची असते मित्रांनो बँकिंगसोबतच महत्त्वाचा घटक म्हणजे इन्शुरन्स लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन असेल आत्ता त्याची सात हजार पदांसाठी डेव्हलपमेंट ऑफिसरची जाहिरात आलेली आहे ह्या बँकिंग इन्शुरन्स रेल्वे स्टाफ सिलेक्शन यांची जी पदं असतात ती शंभर दोनशे चारशे असे नसतात तर हजारोच्या संख्येने असतात आता सात हजार पदांसाठी डेव्हलपमेंट ऑफिसरची जाहिरात आली अजून अर्ज करण्याची मुदत कदाचित असेल तुम्ही करू शकतात त्याच्यानंतर जी आय सी ए नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी ह्या सर्व भारत सरकारच्या मालकीच्या वेगवेगळ्या कंपनी आहेत आणि याच्यामध्ये सुद्धा दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर डेव्हलपमेंट ऑफिसर क्लेरिकल केडर याच्यामध्ये भरती केली जात असते त्यानंतर भारतातला एक मोठा एम्प्लॉयर म्हणजे इंडियन रेल्वेज आत्ताच एका वर्षभराच्या आतमध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल एक लाखापेक्षा जास्त पदांसाठी जाहिरात येऊन गेली परीक्षा पण चालू आहे काही परीक्षा संपल्या निकाल पण आले उमेदवारांना जॉईनिंगसाठी बोलवलं पण गेलं
यावर्षी पण त्या संधींची जाहिरात आली आणि प्र प्रवेश प्रक्रिया चालू आहे त्याच्यानंतर नॉन टेक्निकल म्हणजे कुठलाही पदवीधर त्याला अप्लाय करू शकतो मग तिकीट कलेक्टरचं पद असेल असिस्टंट स्टेशन मॅनेजर किंवा स्टेशन मास्तरचं पद असेल ट्रॅफिक अप्रेंटिस त्याच्यानंतर कमर्शियल क्लर्क अशी अनेक पदं असतात आणि त्याच्यावर सुद्धा हजारो पदं त्याची दरवर्षी नियमितपणे निघत असतात आणि यावर्षीसुद्धा त्यांची प्रक्रिया सुरू आहे तर मित्रांनो त्या व्यतिरिक्त अजून एक स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एक महत्त्वाची परीक्षा आहे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत भारत सरकारच्या मालकीचे जेवढे मंत्रालय असेल जेवढे विभाग असतील त्या विभागांमध्ये विविध परीक्षा घेऊन योग्य उमेदवारांची निवड केली जात असते स्टाफ सिलेक्शन मार्फत अगदी तुम्ही दहावी पास असाल तर त्यांच्यासाठी मॅट्रिक लेवलची परीक्षा आहे दहावी पास उमेदवार त्या परीक्षेला अप्लाय करू शकतात मॅथ्स रिझनिंग इंग्लिश आणि जनरल नॉलेज हे विषय असतात तुम्ही त्याच्यातून उत्तीर्ण झाला तर मल्टीटास्किंग स्टाफ नावाचं म्हणजे क्लेरिकल केडर लोअर डिव्हिजन क्लर्कसारखं पद तुम्हाला सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या ऑफिसेसमध्ये मिळतं साधारण पंचवीस ते पस्तीस हजार स्टार्टिंग सॅलरी असते फक्त दर शनिवार रविवारी सुट्टी असते फायू डेज वीक असतो सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये त्याच्यानंतर बारावी पास तुम्ही असाल तर दरवर्षी नियमितपणे हायर सेकंडरी लेवलची परीक्षा होत असते बारावी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी त्यांना अपर डिव्हिजन क्लर्क किंवा तत्सम वरची पदं दिली जात असतात त्यांना पस्तीस ते पंचाळीस पन्नास हजारापर्यंत मंथली सॅलरी मिळते आपल्या आसपासच नोकरी मिळते इनकम टॅक्स ऑफिस असेल जीएसटी ऑफिस असेल सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं एक्साईज डिपार्टमेंट असेल पोस्टाचं डिपार्टमेंट असेल डिफेन्स ऑडिटचे ऑफिसेस असतील पुणे शहरामध्ये किंवा प्रत्येक शहरामध्ये असे वेगवेगळे ऑफिसेस असतात त्या कार्यालयांमध्ये आपल्याला नोकरी मिळते आणि चांगलं स्केल मिळतं त्याच्यानंतर अजून एक महत्वाची परीक्षा की जी म्हणजे कंबाईन ग्रॅज्युएट लेवल एक्झाम संयुक्त पदवीस्तर परीक्षा कुठलाही ग्रॅज्युएट त्या परीक्षेसाठी अप्लाय करू शकतो ते अतिशय पॉप्युलर एक्झाम आहे त्याच्यातून दरवर्षी वीस पंचवीस हजार पदं नियमितपणे भरली जातात पदं कुठली असतात तर सी बी आयमध्ये इन्स्पेक्टर कस्टम एक्साईजमध्ये इन्स्पेक्टर सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या मिनिस्ट्रीच्या ऑफिसेसमध्ये सेक्शन ऑफिसर ऑडिट ऑफिसर अशी चांगली महत्त्वाची पदं असतात आणि त्याच्यासाठी तुमचं ग्रॅज्युएशन हे क्वालिफिकेशन पाहिजे असतं म्हणजे भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांमध्ये तुम्हाला नोकरीच्या लाखोच्या संख्येने संधी उपलब्ध असतात फक्त गरज आहे की आपल्याला कुठली परीक्षा द्यायची ते आपल्याला माहिती असलं पाहिजे किंवा त्याची माहिती आपण घेतली पाहिजे नाही तर स्पर्धा परीक्षा म्हटलं की फक्त एम आणि यू याच्या एक दोनच परीक्षांचा आपण विचार करतो त्याच्या पलीकडे स्पर्धा परीक्षांचं विश्व खूप मोठं आहे आणि इतर परीक्षांची जर माहिती करून घेतली कदाचित खूप लवकर तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेतून यश मिळेल आणि तुम्ही या राजमार्गावर वाटचाल करू शकाल मित्रांनो स्पर्धा परीक्षांचा आपण एक आवाका बघितला याच्या याच्या पलीकडेही स्पर्धा परीक्षा असतात कमी वेळेमध्ये आपल्याला सगळ्यांचा आवाका लक्षात घेता येणार नाही या स्पर्धा परीक्षांचं स्वरूप कसं असतं आता त्याची थोडक्यात माहिती बघू अगदी आपण पहिलीपासून दहावी बारावी बोर्डाच्या परीक्षा देतो शालेय परीक्षा देतो आता विद्यापीठाच्या परीक्षा तुम्ही दिल्या असतील तर या परीक्षांचं स्वरूप आणि स्पर्धा परीक्षांचं स्वरूप मूलभूत प्रकार थोडं वेगळं असतं या पारंपरिक परीक्षांमध्ये आपण आपल्या अभ्यासक्रमातला जो अभ्यास असेल तो समजून घेतो नाही समजला तरी पाठांतर करतो लक्षात ठेवतो परीक्षेचे दोन तीन तासाचा जो वेळ आपल्याला मिळतो त्याच्यामध्ये ते सगळं आपल्याला आठवलं पाहिजे म्हणजे आपली मेमरी चांगली असली पाहिजे आणि ते पेपरवर चांगलं लिहित आलं पाहिजे कारण तुमचा पेपर बोलवत असतो पेपरवर तुम्ही जर चांगलं लिहू शकलात कुठल्याही मार्गाने तरी तो चेक करून तुम्हाला मार्क्स मिळत असतात म्हणजे तुमची बुद्धिमत्ता गुणवत्ता ही या दोन गोष्टींवर अवलंबून असतं तुमचं पाठांतर किती आहे तुम्ही किती लक्षात ठेवू शकतात आणि त्या तीन तासाच्या परीक्षेमध्ये दोन तासाच्या परीक्षेमध्ये किती चांगल्या प्रकारे रिकलेक्ट करून पेपरवर लिहू शकतात म्हणजे पेपरवरचं प्रेझेंटेशन ज्याचं चांगलं आहे त्याला चांगले मार्क्स या परीक्षेमध्ये मिळतात स्पर्धा परीक्षेला मात्र स्किल सेट लागत नाही वेगळे स्किल सेट लागतात स्पर्धा परीक्षांचे जर व्यापकता तुम्ही बघितली प्रश्नांचं स्वरूप बघितलं तर बऱ्यापैकी सगळ्या स्पर्धा परीक्षा वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचे प्रश्न त्यांच्यामध्ये असतात प्रश्न दिलेला असतो पाठांतर करून जायची गरज नसते संकल्पना समजलेल्या असल्या पाहिजे पाठ नसल्या तरी चालतात आणि तुम्ही जे काही नॉलेज मिळवलं असेल पहिलीपासून पंधरावीपर्यंत डिग्रीपर्यंत किंवा तुमच्या आसपास जे काही घडतंय समाजामध्ये देशामध्ये राज्यामध्ये लोकल टू ग्लोबल या सगळ्या सद्यस्थितीचा तुम्ही विचार करतात का ती समजून घेतात का तुम्हाला माणसा आपल्या मनुष्य प्राण्यापुढचे प्रश्न माहिती आहेत का समाजापुढचे प्रश्न माहिती आहेत का राज्याचे देशाचे प्रश्न माहिती आहेत का त्याच्यावर तुम्ही विचार करता तर त्याचे सोल्युशन तुमच्याकडे आहेत का या सगळ्या गोष्टींचा वेगवेगळ्या अंगांनी विचार जर तुम्ही करू शकत असाल तर हे जे वस्तुनिष्ठ प्रश्न असतात त्याच्याखाली दिलेले पर्याय त्याच्यातून योग्य पर्याय निवडणं खूप सोपं जातं त्याच्यासाठी स्पर्धा परीक्षेची अभ्यास पद्धती थोडी वेगळी आहे तर वस्तूच्या स्वरूपाचे प्रश्न असेल त्याच्याखाली बहुविध पर्याय दिलेले असतात त्याच्यातला योग्य पर्याय निवडता आला पाहिजे योग्य पर्याय जर सापडत नसेल 
तर चुकीचे पर्याय तरी आपल्याला इलिमिनेट करता आले पाहिजे म्हणजे आपण योग्य पर्यायाकडे जातो दोन पर्याय सारखे वाटत असतील तेव्हा तुमचा आवाका अभ्यासाचा किंवा तुमचं लॉजिक किती डेव्हलप अर्ज आयोगाकडे जातात आणि या लोकसेवा आयोग असेल कर्मचारी निवड आयोग असेल बँकिंगमधले आय बी पी एस सारखा आयोग असेल एवढ्या लाखो उमेदवारांमधून प्रत्येक उमेदवाराचे व्यक्तिमत्व तपासणं त्याचं नॉलेज तपासणं हे त्यांना शक्य होत नाही आणि म्हणून हे अर्ज करणारे जे उमेदवार आहेत त्याच्यातून जे सिरियसली अभ्यास करणारे उमेदवार आहेत ज्यांनी त्या करिअरचा विचार केला आहे ज्यांनी त्या करिअरसाठी अभ्यासक्रम बघितला आहे अभ्यास केला आहे सराव केला आहे अशा सिरियस उमेदवारांना गांभीर्याने त्या करिअरकडे बघणाऱ्या उमेदवारांना निवडून बाजूला काढण्यासाठी त्यांना निवड साथी, पुरो परीक्षा से, स्क्रीनिंग टेस्ट अपन मनू शको तो लाखों लोक जरी अर्ज कर एमपीएससी परीक्षे का अपन विचार के राज्य सेवा परीक्षे साधारण तीन लाखा आसपास उम्मेदवार अर्ज करता महाराष्ट्र भर यूपीएससी भारत भर बारह लाख आसपास विद्या दर वर्षी अर्ज करता पन परीक्षे जो बगित प्रत्यक्षात परीक्षेच्या हॉलमध्ये पन्नास टक्के जागा रिकाम्या असतात यू पी एस सीच्या परीक्षांबद्दल मी बोलतो आहे यू पी एस सीच्या परीक्षेला नगरच्या विद्यार्थ्याला नगरला परीक्षा देता येत नाही पाथर्डीच्या विद्यार्थ्याला नगरलाही देता येत नाही पुणे हे सेंटर असतं एक्झामचं मुंबई असतं नागपूर असतं औरंगाबाद असतं म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये मोजके सेंटर आहेत अर्ज करताना विद्यार्थी मित्र किंवा मैत्रिणीने अप्लिकेशन केलं म्हणून किंवा वडिलांनी सांगितलं म्हणून परीक्षेला अर्ज करणारे उमेदवार जास्त असतात बरेचसे उमेदवार ठरवतात की ह्या वर्षी आपण अर्ज करू परीक्षा कशी ते बघून पुढच्या वर्षी अभ्यासाला लागू जसं एक माकडाचं उदाहरण तुम्हाला माहिती दरवर्षी तो ठरवतो या पावसाळ्यात आपण घर बांधू पण घर बांधायचं राहून जातं दर पावसाळ्यात तो असा विचार करत असतो तर असे उमेदवार स्पर्धा परीक्षेच्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या संख्येने असतात आणि म्हणून आपल्याकडे मोठ्या संख्येने स्पर्धा परीक्षांबद्दल गैरसमज पसरत असतात तर बऱ्याचशा उमेदवारांना तुम्ही विचारलं किंवा पालकांनी विचारलं नातेवाईकांनी विचारलं मुलगा काय करतो तर दरवर्षी ते म्हणतात एम पी एस सी करतो यू पी एस सी करतो वर्षानुवर्ष तेच सांगत असतात आणि अजून आपल्या शासनाने काय केलं की वयोमर्यादा अजून वाढवून दिली आहे म्हणजे बेरोजगार म्हणण्याची वेळ येऊ नये म्हणून परीक्षा आता अडोतीस वर्षापर्यंत देता येतात ओ बी सी एस सी एस टी कॅटेगरीमध्ये कोणी विद्यार्थी असेल एम पी एस सीसाठी प्रयत्न करत असेल तर वयाच्या त्रेचाळीस सहाव्या वर्षापर्यंत तो परीक्षा द्यायला पात्र असतो म्हणजे त्याचा एकमेव रोजगार म्हणजे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणं परीक्षा दरवर्षी देत राहणं तर मित्रांनो हे जे गैरसमज निर्माण होतात स्पर्धा परीक्षांचं त्याचं महत्त्वाचं कारण असं आहे की स्पर्धा परीक्षेला जाणारे उमेदवार पर प्रत्यक्षात परीक्षेला एम पी एस सीच्या हॉलमध्ये तुम्ही गेला तर तीस टक्के उमेदवार अनुपस्थित असतात परीक्षेला येतच नाही हाऊस म्हणून अर्ज केलेला असतो परीक्षेचं गांभीर्य नसतं परीक्षेला पोहोचत नाही यू पी एस सी सारख्या परीक्षांना पन्नास टक्के उद विद्यार्थी साधारण अबसेंट असतात तुम्ही आयोगाच्या वेबसाईटवरून स्ट्रॅटेटिक्स घेऊन बघू शकतात म्हणजे कॉम्पिटिशन खूप मोठी नाही आहे निम्मे विद्यार्थी कॉम्पिटिशनमध्ये येतच नाही फक्त अप्लाय करतात मित्रांनो आता मग पूर्व परीक्षेमध्ये जे विद्यार्थी हॉलमध्ये जातात त्यांचा जर विचार केला त्याच्यात पहिल्यांदा परीक्षा देऊन बघणारे अनेक विद्यार्थी असतात मग तेही तुमच्या कॉम्पिटिशनमध्ये नसतात ते फक्त परीक्षा देऊन बघत असतात त्याच्यानंतर जे परीक्षेला आलेले काही मोजके विद्यार्थी उरले त्यांच्यातले काही थोडाफार अभ्यास करून येतात त्यांना अभ्यासाला वेळ देता येत नाही किंवा तेवढं गांभीर्याने ते घेत नाही पण पंधरा वीस टक्के उमेदवार हे असे असतात की ज्या परीक्षेचा अभ्यास करतात अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करतात मागच्या प्रश्नपत्रिका बघतात वर्षभर नियोजन करतात सिरियसली अभ्यास करतात अशा उमेदवारांची निवड पूर्व परीक्षेतून मुख्य परीक्षेत होत असते म्हणजे लाखोच्या स्पर्धेमधून तुम्ही हजारोच्या स्पर्धेमध्ये येतात यू पी परीक्षा साधारण एक पदांसाठी होते यू पी परीक्षा आय एस आय किंवा तत्सम केडरसाठी सध्या हजार अकराशे पदं दरवर्षी निघत आहेत त्याच्यासाठी बारा लाख उमेदवारांनी अर्ज केला प्रत्यक्षात पूर्व परीक्षेला निम्मेच विद्यार्थी गेले साडेपाच लाख विद्यार्थी परीक्षेला उपस्थित होते मागच्या वर्षी त्याच्यानंतर मुख्य परीक्षेला किती निवडले जातात तर हजार पदं जो उपलब्ध असतील त्याच्या साधारण पंधरा पट किंवा वीस पट उमेदवार या लाखो उमेदवारांमधून मुख्य परीक्षेला आयोगाला निवडायचे असतात म्हणजे साधारण वीस उमेदवार मुख्य परीक्षेला निवडले गेले म्हणजे बारा लाख उमेदवार कॉम्पिटिशनमध्ये होते पण प्रत्यक्षात वीस विद्यार्थी हे मुख्य परीक्षेला जे सिरियस आहेत ते आपोआप निवडले जातात या मुख्य परीक्षेमध्ये तुमचा खरा कस लागतो ही मुख्य असते म्हणजे याचं मिरिटच हे तुमचं पद कुठलं मिळणार आहे हे ठरवत असतं म्हणून यू ची मुख्य परीक्षा असेल ही साधारण दोन हजार पेक्षा जास्त गुणांसाठी असते सतराशे पन्नास गुणांसाठी असते मुलाखत जर त्याच्यामध्ये काउंट केली तर त्याचे गुण वाढतात त्याच्यानंतर एम पी एस सीची मुख्य परीक्षा आठशे गुणांसाठी असते स्टाफ सिलेक्शनच्या मुख्य परीक्षा पण चारशे गुणांसाठी असतात तर मित्रांनो मुख्य परीक्षा हीच तुमच्यासाठी मुख्य असते म्हणून तिचा अभ्यास नियोजन पूर्व केला तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये चांगला स्कोअर करता येतो मुख्य परीक्षेतून साधारण जेवढी पदं उपलब्ध असतात त्याच्या तिप्पट संख्येने उमेदवार हे मुलाखतीसाठी निवडले जातात एक हजार पदं जर यू पी एस सीने डिक्लेअर केली असतील मुख्य परीक्षेला वीस हजार उमेदवार घेतले तर त्याच्यातले तीन हजार उमेदवार हे मुलाखतीला निवडले जातात आणि त्या तीन
या परीक्षेचा अभ्यासक्रमाचं स्वरूप कसं असतं सामान्यपणे सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज हा विषय सर्व स्पर्धा परीक्षांना कॉमन असतो मग ती कुठलीही स्पर्धा परीक्षा असू द्या आपण या स्पर्धा परीक्षांची जननी जी भारतात मानली जाते मदर ऑफ कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स ती म्हणजे नागरी सेवा परीक्षा यू पी एस सीची सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झाम आणि महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं म्हटलं तर राज्य सेवा परीक्षा एम पी मार्फत घेतली जाणारी या दोन परीक्षांचा जरी आवाका लक्षात घेतला तरी उर्वरित स्पर्धा परीक्षांना त्यांच्यापैकी काही अभ्यासक्रम असतो त्याच्या पलीकडे काही नसतो तर पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम जर आपण यू पी एस सीचा बघितला तर सामान्यपणे सामान्य अध्ययन हा विषय दोनशे गुणांसाठी असतो आणि सी सॅट सिव्हिल सर्व्हिसेस ॲप्टिट्यूड टेस्ट हा विषय दोनशे गुणांसाठी असतो पूर्व परीक्षेमध्ये सामान्य अध्ययन विषयामध्ये सामान्यपणे दहावीपर्यंत बारावीपर्यंत आपण सर्व कॉमन अभ्यास करतो कुठल्याही बोर्डामध्ये असो पुणे बोर्डात असेल नाशिक बोर्डात असेल औरंगाबाद बोर्डाचा असेल सेमी इंग्लिशचा इंग्लिश मिडियमचा विद्यार्थी असेल सी बी एस ई आय सी एस सीचा असेल सर्वांना इतिहासाचा अभ्यास असतो भूगोलाचा अर्थ अर्थशास्त्राचा असतो नागरिकशास्त्राचा अभ्यास असतो पर्यावरणाचा असतो विज्ञान तंत्रज्ञानाचा अभ्यास आपण करत असतो हे सर्व विषय सामान्य अध्ययन या विषयामध्ये कमी अधिक फरकाने त्याच्यावरचे प्रश्न असतात आणि त्याला चालू घडामोडींच्या अभ्यासाची जोड दिलेली असते त्याच्यानंतर सिव्हिल सर्व्हिसेस ॲप्टिट्यूड टेस्ट या पेपरमध्ये बुद्धिमापन गणित गणितामध्ये पण संपूर्ण गणित नाही पाचवी ते दहावीपैकी काही महत्त्वाचे गणिताचे टॉपिक की ज्यांचं व्यावहारिक उपयोजन आहे किंवा ज्याच्यामध्ये तुमचं स्पीड आणि ॲक्युरसी बघितली जाऊ शकते कॉम्प्रेन्शन स्किल बघितलं जाऊ शकतं डिसिजन मेकिंग बघितलं जाऊ शकतं असे मोजकेच पंचवीस तीस टॉपिक या गणिताच्या प्रश्नपत्रिकेत असतात गणित आणि बुद्धिमापन एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत त्यांचा अभ्यास तुम्ही सरावाने करू शकतात आणि कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त प्रश्न ॲक्युरेटली सोडवू शकतात त्याच्यानंतर इंग्रजी आणि मराठी या भाषांवर पण प्रश्न असतात कारण भाषा ही आपलं व्यक्त करण्याचं माध्यम असतं आणि तुम्हाला पण स्वतःला व्यक्त करायचं असेल कोणी तुमच्याकडे प्रशासनामध्ये येऊन व्यक्त होत असेल तर तुमचं कॉम्प्रेन्शन स्किल चांगलं असलं पाहिजे त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी सी सॅटच्या परीक्षेमध्ये मोठे मोठे उतारे दिलेले असतात पटकन वाचून त्याचा आशय तुम्हाला समजला पाहिजे आणि त्याच्याखालच्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला देता आली पाहिजेत तर डिसिजन मेकिंगवरचे प्रश्न असतात नंतर इथिक्सवरचे काही प्रश्न असतात तर मित्रांनो हा साधारण पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम झाला त्याच्यानंतर मुख्य परीक्षेला वर्णनात्मक स्वरूपाचे प्रश्न यू पी एस सीला असतात एम पी एस सीला किंवा इतर सर्व परीक्षांना ऑब्जेक्टिव्ह स्वरूपाचे प्रश्न असतात इतर परीक्षांचा जर आपण विचार केला स्टाफ सिलेक्शन बँकिंग किंवा तत्सम इन्शुरन्स रेल्वे त्यांना याच्यापेक्षा त्रोटक म्हणजे कमी अभ्यासक्रम असतो आणि वस्तुनिष्ठ स्वरूपाच्या प्रश्नपत्रिका असतात आता हे झालं प्रश्नपत्रिकांचा थोडक्यात स्वरूप याचा अभ्यास कसा केला पाहिजे मित्रांनो पाचवी ते दहावीपैकी आठवी ते बारावीचे काही विषयांचे जर तुम्ही पुस्तकांचा अभ्यास केला क्रमिक पुस्तकं बोर्डाची पुस्तकं असतील एन सी आर टीची पुस्तकं असतील आणि त्याच्याशी संबंधित काही इतर अवांतर पुस्तकं मिळाले त्याचा अभ्यास करा अभ्यास करण्यापूर्वी मी तुम्हाला सांगेल जी परीक्षा तुम्ही निवडणार असाल की त्या स्टाफ सिलेक्शनच्या एक्झाममधून तुम्हाला करिअर करायचं इन्कम टॅक्समध्ये ऑफिसर व्हायचं आहे सी बी आयमध्ये इन्स्पेक्टर व्हायचं आहे किंवा यू पी एस सीच्या परीक्षेतून डिस्ट्रिक्टचं कलेक्टर व्हायचं आहे तुम्हाला ठरवायचं की तुम्हाला कुठलं करिअर मिळवायचं प्रशासनाच्या कुठल्या क्षेत्रामध्ये तुम्हाला पुढे करिअर करायचं ती परीक्षा तुम्ही निवडायची त्याचा अभ्यासक्रम त्या वेबसाईटवर दिलेला असतो बाजारामध्ये त्याची पुस्तकं मिळतात तो अभ्यासक्रम त्याचा अभ्यास करायचा पण अभ्यासक्रमामधले फक्त शब्द त्रोटक असतात त्याच्यावरून त्या विषयाची व्याप्ती किंवा खोली लक्षात येत नाही त्यासाठी मात्र प्रश्नपत्रिकांचा अंदाज आपल्याला घ्यावा लागतो मागच्या दोन तीन वर्षातल्या प्रश्नपत्रिका त्या परीक्षेचा जर तुम्ही बघितल्या तर तुम्हाला त्या विषयाची खोली लक्षात येते की अठराशे सत्तावन्नचा उठाव त्याच्या संदर्भात यू पी एस सी पूर्व परीक्षेला कसा प्रश्न विचारते मुख्य परीक्षेला कसा प्रश्न असतो राज्यसेवा परीक्षेला कसा प्रश्न असतो पोलीस भरती किंवा तलाठी भरतीच्या परीक्षेला त्याच्यावर कसा प्रश्न असतो म्हणजे जेव्हा प्रश्नपत्रिकांचं तुम्ही विश्लेषण करतात तेव्हा अभ्यासक्रमाचं विश्लेषण होतं स्वतःचं पण विश्लेषण होतं की आपल्याला त्या अभ्यासक्रमामधले कुठले घटक समजत आहेत कुठले घटक आपल्याला आठवत आहेत कुठले माहिती आहेत कुठले घटक आपले स्ट्रेंथ आहेत आणि कुठले घटक आपले विकनेस आहेत कुठले प्रश्न अनोळखी वाटतात त्यांचे उत्तरं पण आपले चुकत आहेत म्हणजे ते आपले विकनेस झाले तर तुमच्या स्ट्रेंथ तुम्हाला ओळखायच्या असतात प्रश्नपत्रिकांचा अभ्यास करून अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करून तुमचे विकनेस ओळखायचे आहेत आणि त्याच्यावर काम करायचं असतं तुम्ही त्याच्यासाठी जर नियोजन केलं आणि प्रयत्न केले तर पुढच्या सहा महिने किंवा वर्षभराने जेव्हा ती परीक्षा येणार असते तोपर्यंत तुमची तयारी तुम्ही चांगल्या प्रकारे करू शकतात प्रश्नपत्रिकांचं विश्लेषणानंतर अभ्यास साहित्याची जमावजमाव करायची असते आणि प्रत्येक विषयासाठी एखादं संदर्भ पुस्तक जर मिळालं तर ते अभ्यासायचं मित्रांनो हे झालं लेखी परीक्षेचा अभ्यास मुलाखतीचा अभ्यास करायचा असेल तर मुलाखत म्हणजे व्यक्तिमत्व चाचणी असते तुम्ही तुमच्या किती ज्ञान तुम्ही मिळवलंय ते कसं उपयोजन त्याचं करू शकतात हे सर्व पूर्व परीक्षेमध्ये मुख्य परीक्षेमध्ये आयोगाला
या सगळ्या गोष्टी मुलाखतीतून कळतात म्हणून तुमचं एकंदर व्यक्तिमत्व कसं आहे तुम्हाला ज्या पदासाठी निवडलं जाणार आहे त्या पदावर काम करण्यासाठी तुम्ही लायक आहात का योग्य आहात का त्याला न्याय देऊ शकाल का तुम्हाला अधिकार मिळाले तर त्याचा योग्य वापर करू शकाल का राज्यघटनेच्या संविधानाच्या चौकटीत तुम्ही संतुलित विचार करून तुमचे अधिकार वापरू शकाल का हे बघण्यासाठी मुलाखत किंवा व्यक्तिमत्व चाचणी परीक्षा महत्वाच्या पदांसाठी असते आणि त्याच्यामध्ये तुमचा व्यक्तिमत्वाचा कस लागतो त्याच्यासाठी आठ दहा दिवसामध्ये तयारी करता येत नाही व्यक्तिमत्वाचं विकसन होणं अधिकारी म्हणून तुम्हाला काम करायचं असेल तरी प्रक्रिया असते जर तुम्हाला एका वर्षानंतर यु पी परीक्षा द्यायची डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर व्हायचं आहे तर आत्तापासून तुम्ही कलेक्टर आहात असा विचार करून तुम्ही विचार करा अभ्यास करायचा आहे पेपर वाचायचा आहे तुमच्या पुढे पुणे जिल्ह्याचे कुठले प्रश्न आहेत त्याच्यासाठी तुम्ही कशी माहिती जमा कराल बेस्ट ऑप्शन काय असतील कुठलं ऑप्शन निवडाल त्याचा कुठल्या घटकावर कसा परिणाम होईल भूगोलाचा अभ्यास करताना तुम्ही त्या दृष्टीकोनातून अभ्यास करा इतिहासाचा अभ्यास करताना त्याच्यातून बोध घ्या राजकीय अभ्यास करताना सद्यस्थितीचा विचार करून आणि पुढचे ध्येय धोरणं काय असतील म्हणून तुम्हाला चालू घडामोडींचा अभ्यास या मुलाखतीपर्यंतच्या टप्प्यासाठी खूप महत्त्वाचा असतो आपल्या आसपास काय घडतं आहे याच्यावरच शासनाचे उद्याचे निर्णय अवलंबून असतात आणि त्याची अंमलबजावणी प्रशासनामध्ये गेल्यावर तुमच्यासारख्या अधिकाऱ्यांना करायची असते आणि म्हणून चालू घडामोडींचा अभ्यास तुम्ही व्यवस्थित केला पाहिजे दुर्दैव दुर्दैवाने महाराष्ट्रातल्या युवकां पुढे आम्ही जेव्हा जातो आमच्या लक्षात येतं की वृत्तपत्र वाचन किंवा चालू घडामोडींचा अभ्यास आपण क्वचितच करत असतो खूप कमी मुलांना ती सवय असते की घरी आलेला एखादा पेपर वाचणं लायब्ररीत जाऊन पुस्तकांचं वाचन करणं साप्ताहिक मासिक वाचणं इंटरनेटवर जाऊन गव्हर्नमेंटच्या वेबसाईट महत्त्वाच्या वेबसाईटला व्हिजिट करणं त्याच्यातली ऑथेंटिक माहिती मिळवणं किंवा आपल्या हातामध्ये जो स्मार्टफोन आहे त्याचा स्मार्टफोनने वापर करून योग्य ती माहिती परीक्षेला जी लागते ती मिळवणं तर हेच याचा जो तुम्ही वापर केला आता आधुनिक तंत्रज्ञान तुमच्या प्रत्येकाच्या हातामध्ये आणि याचा वापर करून तुम्ही प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरनेट यांचा सुयोग्य वापर जर केला तर मला असं वाटतं की चालू घडामोडी असेल स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यासक्रम असेल अभ्यास असेल त्या अभ्यासाचा सराव करायचा असेल हे सर्व खूप सोपं झालं आणि तुम्ही स्मार्टली जर या संसाधनांचा वापर केला योग्य मार्गदर्शन मिळवलं तर कमी वेळामध्ये तुम्ही प्रशासनामध्ये अधिकारी होऊ शकतात स्पर्धा परीक्षेतून या राजमार्गावर लवकर तुम्ही जाऊ शकतात आणि यशस्वी होऊ शकतात स्पेक्ट्रम अकॅडमीच्या महाराष्ट्रभर भरपूर ठिकाणी शाखा आहेत आणि त्याच्यातून आम्हाला विद्यार्थ्यांमध्ये असणारे बरेच गैरसमज स्पर्धा परीक्षांबद्दलचे लक्षात आले एक तर खूप मोठी स्पर्धा असते गैरसमज असतो परंतु मित्रांनो अभ्यासाला जर तुम्ही योग्य दिशा दिली अभ्यासक्रम समजून घेतला आवाका लक्षात घेतला स्वतःला ओळखलं योग्य मार्गदर्शनाची गरज असेल ते मिळवलं मार्गदर्शन पण आवश्यक असतं त्याचं कारण असं आहे की आपण फक्त अभ्यास करत राहिलो आपलं आयुष्य आता इतकं मोठं नाही की आपण चुका करायच्या मग शिकायचं पहिल्यांदा परीक्षा द्यायची त्याच्यात मग आपल्या चुका लक्षात येतील मग परत दुसऱ्यांदा परीक्षा द्यायची दुसऱ्या काही चुका आपल्या लक्षात येतील आपल्याही राहून केलं त्याचा अभ्यास आपण केला नाही टाईम मॅनेजमेंट झालं नाही मग असं चुका करून शिकण्यापेक्षा जर मार्गदर्शकाची मदत घेतली मग पुस्तक हे मार्गदर्शक असू शकतं तुमचे सिनियर जे या परीक्षेमध्ये यशस्वी झाले ते मार्गदर्शक असू शकतात वेगवेगळ्या अकॅडमी आहेत त्यांच्यामध्ये असणारे तज्ज्ञ प्राध्यापक हे ते मार्गदर्शक असू शकतात जर त्याची तुम्ही निवड केली तर मार्गदर्शक तुम्हाला यश मिळवायला मदत करतो चुकांमध्ये तुमचा जो वेळेचा अपव्यय येणार आहे तो कमी होण्यासाठी त्याच्याने मदत होते आणि अशी एक त्रिसूत्री जर तुम्ही निर्माण केली की परीक्षेचा आवाका लक्षात घेणं अभ्यास साहित्य जमवणं मार्गदर्शकाची निवड करणं ते मार्गदर्शन मिळवणं तर मला असं वाटतं की स्पर्धा परीक्षेतून सहज तुम्ही यश मिळवू शकाल स्पर्धा परीक्षेतून यश मिळवण्यासाठी मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी थांबतो तुमच्यापैकी कोणाला स्पर्धा परीक्षांबद्दल माहिती पाहिजे असेल तुम्ही प्रश्न विचारू शकतात तर तुमचे जे प्रश्न आहेत ते आपण नक्की घेऊया पण त्याच्या पूर्वी एक दोन महत्त्वाच्या सूचना आहेत फर्स्ट वाय आय एनचं फीडबॅक फॉर्म आहे ते तुम्हाला भरून आज द्यायचं आहे सेकंड स्पेक्ट्रम अकॅडमीचं फीडबॅक फॉर्म आहे ते तुम्हाला भरून द्यायचं आहे आणि त्याच्यामधून सर तीन लक्की ड्रॉ काढणार आहेत ज्यांना सरप्राईज गिफ्ट भेटणार आहे हे ना सर ओके अँड नेक्स्ट Let's move towards the question and answer session. Questions? Please. इत है इत है हेलो 
गुड आफ्टरनून सर तर माझा क्वेश्चन असा होता की आपण डिग्री परस्यू करताना आपण स्पर्धा परीक्षेची एवढी कॉम्पिटिशन आहे तर डिग्री परस्यू करताना आपण स्पर्धा परीक्षेची कशी तयारी करू शकतो म्हणजे छान प्रश्न आहे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास साधारणतः डिग्री परस्यू करताना केला तर तुम्ही डिग्रीच्या फायनल इयरला असताना तुमच्या जसं कॅम्पस सिलेक्शन होतात तसं स्पर्धा परीक्षेतून तुमचं सिलेक्शन झालेलं असेल आमच्याकडे अशा अनेक विद्यार्थ्यांचे उदाहरण आहेत तुम्ही डिग्रीला असताना अभ्यासासाठी थोडा वेळ काढणं आवश्यक आहे त्याच्यासाठी बेसिक प्रिपरेशन मी आता जसं तुम्हाला सांगितलं आधी कुठली परीक्षा द्यायची ते तुम्ही निश्चित करा त्याचा अभ्यासक्रम बघा मग तुम्ही यू पी एस सी किंवा एम पी एस सीची राज्यसेवा परीक्षा नागरी सेवा परीक्षा देणार असाल तर त्याच्यासाठी विषयांचा आवाका जर तुम्ही बघितला इतिहास भूगोल राज्यशास्त्र अर्थशास्त्र विषय आणि आठवी ते बारावीपर्यंत तुम्ही बऱ्यापैकी कॉमनली या विषयांचा अभ्यास केला आहे पण जे विद्यार्थी सायन्सला इंजिनिअरिंगला असतील इतिहासाचा त्यांचा टच निघून गेलेला असतो दहावीनंतर अर्थशास्त्राचा टच निघून गेलेला असतो मग त्यामुळे असे विषय जे आहेत त्याचे बेसिक अभ्यासक्रमांचे पुस्तकं दर आठवड्याला एखादं विषयाचं पुस्तक घ्यायचं ते वाचायचं वाचताना प्रश्नपत्रिकांचं विश्लेषण केलेलं असेल तर तुम्हाला अंडरलाईन करायला शिकलं पाहिजे जे विषय जे घटक तुम्हाला वाटले की आपण विसरून गेलो होतो आणि परीक्षेला याच्यावर प्रश्न विचारलेले दिसत आहेत त्यांना अंडरलाईन करणं आणि पुढे त्यांना रिव्हिजन करत राहणं त्याचबरोबर चालू घडामोडींचा अभ्यास हा फक्त परीक्षेच्या वर्षी करायचा नसतो तर आत्तापासूनच तुम्ही वृत्तपत्र वाचनाची सवय लावली पाहिजे सकाळसारखा दर्जेदार पेपर आहे तुम्ही सकाळी नाही जमलं तुम्हाला तर रात्री झोपण्यापूर्वी तरी एकदा वाचा त्याच्यामध्ये संपादकीय लेख वाचणं महत्त्वाच्या बातम्या वाचणं त्याच्यावरचे व्ह्यूज वाचणं वेगवेगळे ते आत्तापासून सवय लावली तर तुम्हाला परीक्षेला ते अवघड वाटणार नाही तुम्हाला नॅचरली प्र परीक्षेतली उत्तरं सापडतील मुलाखतीमध्ये तुम्ही मित्रांशी गप्पा मारतात तसं पॅनलशी गप्पा मारून उत्तरं देऊ शकाल हॅलो अजून पुढचा प्रश्न हॅलो गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्ट माझा प्रश्न असा आहे की स्पर्धा परीक्षा करताना क्लास करणं गरजेचं आहे का स्पर्धा परीक्षा करताना अशी पण मोठ्या संख्येने उदाहरणं की ज्यांनी क्लास केला नाही पण त्यांनी यशस् ते यशस्वी झालेत स्पर्धा परीक्षेला तुम्ही सिस्टमॅटिकली जर प्लॅन केलं मी जसं सांगितलं आता तुम्हाला सगळ्या गोष्टी माहिती असेल अभ्यासक्रम माहिती असेल पुस्तकं तुमच्याकडे असतील आणि अभ्यासाला भरपूर वेळ असेल तर तुम्ही स्वतःही स्वतःचे मार्गदर्शक होऊ शकतात तर क्लास लावलंच पाहिजे असं नाही पण क्लासेस लावले तर त्याचा कशासाठी लावायचं ते पण तुम्हाला माहिती पाहिजे घरी अभ्यास करताना तुम्हाला ज्या अडचणी येतात जे लक्षात राहत नाही तुम्ही इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंडचे तुम्हाला इकॉनॉमिक्स अवघड जातं तर क्लासमध्ये जाऊन इकॉनॉमिक्सचं संकल्पना समजून घेणं इकॉनॉमिक्समध्ये करंट अपडेट जे असतात आता आर बी आयने रॅपो रेट डिक्लेअर केला मग त्याचा संबंध कसा असतो गृहकर्ज स्वस्त होणार वाहन कर्ज स्वस्त होणार अशा लगेच पेपरमध्ये बातम्या येतात कदाचित आपलं इकॉनॉमिक्स बॅकग्राऊंड नसलं तर आपल्याला ते लगेच त्याच्यातला संबंध कळत नाही मग हा संबंध समजून घेण्यासाठी त्या ठिकाणी जे क्लासचे तज्ज्ञ प्राध्यापक असतील ते तुम्हाला मदत करतात कदाचित तुम्हाला तो संबंध लक्षात येईल त्याच्यासाठी खूप वाचन करावं लागेल पण त्या ठिकाणी जो मार्गदर्शक आहे नेमकं मार्गदर्शन तो कमी वेळेमध्ये तुम्हाला करू शकतो म्हणून क्लासेस जरी तुम्हाला लावायचे असेल तर त्याचा उपयोग करून घेता आला पाहिजे फक्त मुलं क्लास लावतात म्हणून आपण लावायचा त्या फ्लोमध्ये जायचं असं क्लास लावून तुम्ही सायकोलॉजिकली कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम जिंकू शकत नाहीत नेक्स्ट गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून माझा प्रश्न असा होता की जर आपण एका ब्लाइंड पर्सन साठी ऍज अ रायटर म्हणून एक्झाम तर त्याचं प्रिपरेशन कसं करायचं परत रिपीट करा ब्लाइंड पर्सन साठी ऍज अ रायटर म्हणून आपण एक्झाम देतोय तर त्याचं प्रिपरेशन कसं करायचं त्यांना हेल्प व्हावी म्हणून त्यांना हेल्प व्हावी म्हणून त्याच्यासाठी शासनाच्या आयोगाचे निर्देश वेळोवेळी येत असतात आत्ता पंधरा वीस दिवसापूर्वी पण त्याच्यासाठीचं सर्क्युलर आलेलं आहे म्हणजे तुम्हाला स्क्राईब म्हणून जे ब्लाइंड विद्यार्थी असतात त्यांना पेपर वाचता येत नाही मग त्यांना मदतनेच म्हणून काही उमेदवार मदत करत असतात त्याच्यासाठी काही पॅरामीटर आहेत कारण त्याच्यामध्ये काही वेळा चुकीच्या गोष्टी पण झाल्या आहेत की उमेदवारापेक्षा तो जो लिहून देणारा होता वाचन करून त्याला सांगणार होता तोच जास्त अभ्यास करून जातो आणि मग त्याच्यामुळे त्या उमेदवाराचं निवड होते म्हणून त्याच्यासाठी एक काही परीक्षा आणि काही पॅरामीटर ठरवलेले आहेत आत्ता मी इथून ते सांगू शकत नाही ते टेक्निकल आहेत सगळे तुम्हाला ते कुठे मिळतील ते मात्र मी सांगू शकेल वेबसाईटवर तुम्ही ऑथेंटिक वेबसाईटला गेले तिथेही मिळेल सर्क्युलर पण त्याचे सेपरेट आहेत सर्क्युलरच्या सेक्शनला गेला तर त्या ठिकाणी ते सर्क्युलर सापडतील आणि आत्ता ते अपडेट केलेत रिसेंटली ते तुम्ही बघून घ्या सर जी एस टी प्रॅक्टिस करण्याची एक्झाम सांगितले तुम्ही तर त्याची तयारी कशी करायची कुठली परीक्षा जी एस टी प्रॅक्टिस जी एस टी प्रॅक्टिशनर जी एस टी प्रॅक्टिशनरची परीक्षा नाही सांगितली मी जी एस टी ऑफिसर म्हणजे जसं एम पी एस सी मार्फत सेल टॅक्स इन्स्पेक्टर ही पदं भरली जात होती आता सेल टॅक्स नाही राहिला वॅट नाही राहिला त्याच्याऐवजी त्याला जी एस टी म्हटलं जातं आणि म्हणून त्याला जी एस टी इन्स्पेक्टर म्हटलं जातं 
तो जीएसटी इन्स्पेक्टर सा एम पी सी या आयोग ठराविक असा सिलब है पूर्वपरीक्षे का सामयिक पूर्वपरीक्षा आती पी एस आई जी एस टी इन्स्पेक्टर आ कक्षा अधिकारी पदा सा फ्त मुख्य परीक्षे से का ही टॉपिक वेगले आता तो तुम्हारा तो टॉपिक क्या दिखाई तीन तैयारी तुम्हें करू शक थैंक यू सर गुड आफ्टरनून सर मैं प्रमोद जाधव नवी मुंबई वो आलो है यू पी एस सी आम पी एस सी की पूर्वतयारी कशा प्रकार करावी हा मज़ा क्वेश्चन है सद्या तुम्हें का करता है आम्मी लास्ट इयरला है टी वाई बी कॉम तो आता पूर्वपरीक्षा कभी करा मैं आता तुम्हारा थोड़क संगित होते कि तुम्हें जी परीक्षा निवड़ा तेज अभ्यासक्रम बगा प्रश्नपत्रिका बगा मग अभ्यास साहित्य जमाजम करा सेल्फ स्टडी ने प्रिपरेशन कराएं तो तुम्हें अगर बेसिक पुस्तक मजे तुम्हें इतिहासाच अगर पांचवी सावीच पुस्तक वाचा काड़ल तरी चले जो तुम्हारा नवड़ता विषय आए और परीक्षे में तैर प्रश्न जास्त ये जो प्रश्नपत्रिकांच विश्लेषण करता लक्षा आल तो बेसिक प्रश्न बेसिक पुस्तकापासन सुरुआत कराएगी जो विषय अवगड़ जो का ही विद्यार्थ्या आर्ट्स के कॉमर्स के विद्यार्थी आते हैं विज्ञान अवगड़ जो मैं डायरेक्ट दावी से विज्ञा संकल्पना कदाचित आता समझना नहीं पन सतवी आठवीपासन चनुसंरचना बगित तिथ सोप्या शब्द मानले तुम्हें नवीच पुस्तक बगित थोड़े अजू डिफिकल्टी लेवल वाड़ते दावी अजू तुढ़ लेवल आते अकरावी बारावी लेकिन स्पर्धा परीक्षे पुस्तक मे नेमका अभ्यास पता दिल्ला तुम्हें बेसिक पुस्तक आधी बगा जे विषय तुम्हारा आवड़ नहीं जे अवगर जो तो तशा पद्धति ने जरी तुम्हें सुरुआत के लिए जे विषय तुम्हार आवड़ी से तुम्हें कॉमर्स के विद्यार्थ्या तुम्हारा इकोनॉमिक्स जो चांगल जल तो इकोनॉमिक्स के बेसिक पुस्तक वाचा की गरज नहीं पकोनॉमिक्स करंट अपडेट या इकोनॉमी से संबंध तैबल तुम्हारा वृत्तपत्र वाचन म इकोनॉमिक्स टाइम्स अल वेगे वृत्तपत्र अर्थ विश्व नावा की पुरवनी आती अर्थ विषय सदर्भ महती के लेख आता तुम्हें वाचले पाजे अशा पद्धति ने तुम्हें तैयारी करू श गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर ऑप्शनल जी ऑप्शनल कसा निवड़ा का ऑप्शनल निवड़ना लगते ऑप्शनल निवड़ना तुम्हें का करता है सद्या बी एस सी कुछ विषय मैथ्स 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 का सुधा एक चांगला ऑप्शनल विषय ऑप्शनल विषय हा यू पी एस सी या नगरी सेवा परीक्षे फ्त आतो ऑप्शनल विषय हा तुम आवड़ीला पाजे महत्वाच है तेनतर त्या परीक्षे का ऑप्शनल विषयाच मैं तुम्हारा डिग्री का अभ्यास विषय आला तो खूब चांगल कारण तुम्हें ता अभ्यास कमीत कमी तीन चार वर्ष पांच वर्ष के लिए कि बेसिक अभ्यास है आधी अक बारावी के लिए नर ऑप्शनल विषयाच अभ्यास है तो तुम्हें उपलब्ध होल तो विषय तुम्हें निवड़ा है हाँ दोन तीन पैरामीटर जो बगित तो मैं वो ऑप्शनल विषय निवंड तुम्हारा सोप हो डिग्री का विषय शक्य तो प्राधान्य दया तो अवगड़े तो आवड़ता विषय बगा अभ्यास साहित्य मिलता है तो कते बगा प्रश्न कश आग् दोन तीन वर्षा आप प्रश्न समझता का तेज उत्तर मानता है अपनी क्षमता है का तो शब्द सामर्थ्य अपने कड़े है का कि ऑप्शनल विषय ऑप्शनल विषया की परीक्षा यू पी एस सी घत नहीं यू पी एस सी परीक्षा कशा की घते तुम्हें स्वतः कस व्यक्त करता तो विषया मध्यम मुख्य परीक्षे कुछ प्रश्नाम तुम्हें कसे स्वतः व्यक्त करता महत्वाचार तुम्हें गणित ऑप्शनल घेला नगरी सेवे मे पुढ़ जाऊन कलेक्टर का उपयोग नहीं है पन गणिता उपयोग तुम्हें स्वतः एक्सप्रेस कराएगा तुम्हारा विचार प्रश्न सोडवायला कशा पद्धति ने तुम्हें करता बगने ऑप्शनल विषय तुम्हारा घायर सर गुड आफ्टरनून मजा क्वेश्चन असा है मजी लैंग्वेज चांगली है तो मी ऐज लैंग्वेज ऑप्शनल ठेवू शकते का कुछ लैंग्वेज चांगली मराठी इंग्रजी हिंदी हिंदी ठेव शकता तुमसे हिंदी वर जो कमांड आल हिंदी मे साहित्या मतलब हिंदी जो तुम्हारा आवड़ आवड़ अल साहित्यिक भाषा हिंदी की तो तुम्हें हिंदी विषय पे शकता तुम्हारा डिग्री का विषय तो नसता तरी चले आवड़ी कि आप विषया मधे मेहनत घतो मनु आवड़ी का विषय निवड़ कभी ही चांगल कंटाला ये नहीं अभ्यास इतर विषय तुम्हें निवड़े मित्र ने इतिहास निवड़ा मनु अपन इतिहास निवड़ा ना अपना कल इतिहासा नहीं है तैत अपना इंटरेस्ट नहीं तो इंटरेस्ट आना विषय जो तुम्हें निवड़े तो अभ्यास करता कंटाला ये नहीं आन कमी श्रमा जास्त अभ्यास करो मनु निकाल चांगला मिलत थैंक यू सो मच सर आता मी नितिन सर विनंती करते कि सुनील पाटिल सर इत सत्कार करावा थैंक यू नितिन सर फ्रॉम सकाल मीडिया ग्रुप 